ചിലപ്പോ വല്യമ്മാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഓക്കെ ആരപ്പോ പർമാണി ഓന്റെ ഒരു സുഖമായും ഒരു ശരിയും ോട് പറയില്ലേ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ആ സാധനമാണ് ആയ് 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 കളി എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോ കളിയുടെ കുറെ മാർഗം കളി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കളികളുണ്ട് അപ്പോ അതിലൂടെ ആ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രേസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി മാനേ കളി മയിലേ കളി ഡാബ്സിയുടെ പാട്ടിന്റെ വരികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മലബാറിന്റെ ഡബ്ബ പാടും എന്താ ലോകം കേൾക്കും ഡാബ്സി വെൽക്കം ടു പാട്ടും പറച്ചിലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മലബാറിന്റെ പാട്ട് ഡബ്ബ പാടും നിങ്ങൾ കേക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കും പക്ഷെ ലോകം കേട്ടു സത്യം പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെ സൗത്ത് സൈഡ് റാപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് സൗത്ത് സൈഡ് റാപ്പ് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സൗത്ത് സൈഡ് റാപ്പ് സീൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഡാബ്സിയും കൂടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാര്യം ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർ നമ്മളെ റപ്പ് ചെയ്യണത് നമ്മളെ കൾച്ചറാണ് സോ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കര അഭിമാനം ആൻഡ് പ്രൗഡ് സൗത്ത് സൈഡ് നിന്നാണ് കപ്പയുടെ ആൽബത്തിന്റെ പേര് ആ വോള്യം വണ്ണാണ് അതിൽ ഒരു പാട്ടാണ് ഡാബ്സി പാടിയേക്കുന്നത് കളി എന്നാണ് പാട്ടിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കപ്പ ടിവിന് ഞങ്ങൾ മുന്നേ കുറെ പ്ലാൻസും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർ ഒരു സപ്പോർട്ടഡ് ലാബിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയം ലൈക്ക് വൺ ഇയർ ബാക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സോ ഇന്ന് എല്ലാവരും കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലുള്ള കുറെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതായത് മലയാളത്തിലുള്ള കുറെ അടിപൊളി റാപ്പേഴ്സും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇക്കൊരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് പരിമളിനെ കുറിച്ച് പറയണം യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹീസ് ടോപ്പ് ഓന് ഓന് ഞാനും കുറെ പാട്ടുകൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് ഓനായിട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് മുന്നേ ഒരു വേറൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ഇതിപ്പോ പ്രോപ്പർ ഒരു സൗണ്ട് അവന്റെ സൗണ്ടും എന്റെ സൗണ്ടും ആ ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ട് സോ വർക്ക് ചെയ്യണത് കളി കളി ഇത് നേരത്തെ ഇത് വെച്ചാണോ ഡാബ്സി അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാന് എന്റെ ഒരു സൗണ്ടായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് സോണിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് കേരള കൾച്ചറൽ ഓറിയന്റഡ് സൗണ്ട്സ് പിന്നെ ട്രൈബൽ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു നിരണ്ണുണ്ട് സോ ഈ ഫോക്ക് ഓറിയന്റഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ടീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഞാൻ കൊടുക്കണ സൗണ്ട് മലബാറിന്റെയും ഇതാണ് സോ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഫോക്കിൽ വന്നപ്പോ കളി എഴുതാൻ തോന്നി കളി എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോ കളിയുടെ കുറെ മാർഗം കളി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കളികളുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ ആ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി മാനേ കളി മയിലേ കളി അതുപോലെ മുഖദാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ കിട്ടി കുമരി കണ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൽബം ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പം ആസ് എ പേഴ്സൺ ഫോണിൽ സീക്ക് ചെയ്യണത് ഒരു റിസർച്ച് ആണ് ആ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഏരിയ കയറി ചെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ച് പേരുകളാണ് പക്ഷെ അതിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വൈസ് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഫാക്ട് തന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പരിമള ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ അവൻ അത്രയും സോണിക്കിന് വാല്യൂ ചെയ്യണ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഫ്രണ്ടായി അപ്പൊ നല്ല ക്ലോസ് ആണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അവനിങ്ങനെ ബീറ്റ് അയച്ചെന്ന് വർക്ക് വർക്ക് ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബീറ്റ് അധികം വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരാകുമ്പോ പണി എളുപ്പം എളുപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് ഗൾഫിലിരുന്ന് നാട്ടിലെ റാപ് സീൻ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിരുന്ന ഡാബ്സി അതേ പരിമൽ ഷായിന്റെ കൂടെ പാട്ടിറക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കാര്യം ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കി കാണണ കാര്യം അവരെ എടുത്ത ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴും അവർ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരെ ഒരു സോ ആ ഒരു നെയ്യത്തും ആ ഒരു ആ സാധനത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആ ഒരു ജേണി ഉണ്ടാവണ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് സോ ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാര്യം എനിക്ക് ആവറേജ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി കെ ആ ഒരു ഏരിയയില
അത് കിട്ടുന്ന കുറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഗൾഫിൽ ആറ് വർഷം പണി എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്ത് എങ്ങയ്യ ഓളല്ലോ എന്റെ തലക്ക് തലക്കോളല്ലാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ അതെല്ലാ അടിച്ചുകൾക്കും കേൾക്കാനുള്ള സാധനം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ വയൽ ശരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ആ വൈ വെട്ടി നടന്ന് 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 രണ്ടു കൊല്ലം നടന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ കേട്ട പാട്ടുകളുടെ ഒരു ബാങ്കറിന്റെ തലയിലുണ്ടാവും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വർക്കിംഗ് ഇയർ അതാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വരികളായിട്ട് എന്റെ വയല് ശരി ഉണ്ട് എന്ന് ഡാബ്സി കന്ന് തോന്നിയിരുന്നു വഴിയിൽ മാത്രല്ല ഷുഗില് ശരി ഇട്ട മനുഷ്യനാണ് ഷുഗില് ശരി ഉണ്ടെന്ന് പാടിയ മനുഷ്യനാണ് ഈ വരി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ചങ്ങന കൊളത്തായിരുന്നു അതായത് അതാ മലപ്പുറം ലാസ്റ്റും തൃശ്ശൂര് അതായത് മലപ്പുറം ഒടുങ്ങുന്നതും തൃശ്ശൂര് തുടങ്ങുന്നതും ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിലാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തിരിച്ചിട്ട സോ ഈ അവിടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശൈലി സംസാരിക്കുക പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര അലങ് അലങ്കരിച്ച് ആൾട്ടർ ചെയ്ത് എന്നെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇറങ്ങി പോകാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ വല്യമ്മ അല്ല അതൊരു പറച്ചിലായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞൊരു പറച്ചിൽ അപ്പൊ വല്യമ്മാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ ആരപ്പനും പറമാണി ഓൻ്റെ ഒരു സുഖം അതിന് ഒരു ശരിയും നൈക്കിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ കളിയാക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയി വല്യമ്മ പറഞ്ഞാണ് വല്യമ്മാര് പറഞ്ഞു വല്യമാരി കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത പാട്ടാണ് ഏത് മലർക്കൊടി അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് ആകെ ഒരു നാല് ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്റെ റൈറ്റ്സും പരിപാടിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആയി 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 ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ പറയില്ലേ എന്താണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആയി 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 ആ സാധനമാണ് ആയ് 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 ഞാനത് കുറെ ആലോചിച്ചത് അപ്പോഴും വല്യമാര സൗണ്ടാണ് എന്റെ തലയിൽ കളിക്കണേ അപ്പൊ സുഖം ആന്റെ ഒരു സുഖം ആയ ശരിയും സംഗതി ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൊറേ മടക്കുകളും പറച്ചിലുകളും ഞാന് കളക്ട് അതാണ് എന്റെ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോസ് കാര്യം ചില ഒരാളും കേൾക്കാത്ത സാധനങ്ങളും കാര്യം എന്റെ പെരയിലും എന്റെ പേരന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ സംസാരിക്കണേ കിട്ടണ അമ്മാരാണ് ഈ ആൽബം പറമാണി ഇപ്പൊ എന്നാലും എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ ഇ പി ഞാന് അതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചു അത് പെർമാണി ആ വലിയ പെർമാണി എന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പറച്ചിൽ പറച്ചിലാണ് പക്ഷെ പുറത്തുള്ള സാധനം അർമാണി അർമാണി ഇട്ട പെർമാണി വേണമെങ്കിൽ ബൈച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എൻ ഐ വെച്ച് കളിക്കാം വല്യമാർക്കാണ് ഈ ലിറിക് അതായത് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസെന്നൂരിൽ നിന്നൂരാണ് ഈ പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ചൈൽഡ് ഹുഡിലൊക്കെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വരും അപ്പോ പഴയ ഉപയോഗശൂന്യമായ കളർഫുൾ സാരികളെ പലതരത്തിലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതിലാണ് ഭക്ഷണം കേൾക്കലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോടി കളികളും ഇന്ന് അതിന്റെ രൂപം മാറി പക്ഷെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ ഒരു ഓഫ്കോഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് പുതിയ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എന്താ എന്തിക്കണം പയമ്മേനെ അത്ര കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതിലുള്ള സത്യനെ ആവാഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണ ഒരു കലാകാരനെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് പോകാൻ റെഡിയാണ് ഐ വോണ്ട് ടു കളക്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെഫ് ഫ്രം ദ അത് പുറത്തുള്ളവർ കാണുകയൊക്കെ പോലുമില്ല അപ്പൊ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് എത്തിക്കണം എന്ത് വാട്ട് മൈ മിഷൻ കോൾ ആ വല്യമാരുടെ പേര് പറയണം നമുക്ക് ഒരു രസത്തിന് കീക്കരുത്തമ്മ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മ പിന്നെ അതുപോലെ എന്റെ കാണിയിലമ്മ അതുപോലെ കൊറേ എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഏത് പെരയിലേക്ക് ഓടി കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഈവൻ ഞാൻ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സായ ചെക്കനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക ചിലപ്പോ കീക്കരുത്ത കീകരുത്തമ്മ അടിക്കാനൊക്കെ ഓടി എത്തുന്നു പക്ഷെ കാണിയിലമ്മാന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നു സോ ദായിക്കുമ്പോ അവരോട് പോലും ചോദിക്കായിട്ട് ഓടിയിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഇന്ന് അത് സാധ്യമല്ല ഇന്ന് അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സൊസൈറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കാര്യം ആ കല്യാണത്തിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് അങ്ങനെ കുറെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിൽ ഞാൻ ഒരു എഴുത്താരനൊന്നല്ല എ
ഞാൻ കാണുന്ന എന്റെ ഇൻസ്പയറിങ് ഏരിയ എന്റെ വാപ്പ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് കുറപ്പാണ് മൂപ്പര് പാടണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആൽബത്തിന്റെ ഇന്റർന്റെ വാപ്പാനെ കൊണ്ട് പാടിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഒക്കെ പയ്യിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മണവാളം തക്ക് പിന്നെ അവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ത്രൂ ആണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു 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 കൊടത്താണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് എന്റെ ആർട്ട് പോപ്പപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സർക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളു സോ അതില് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നോക്കി കാണുമ്പോ കുറെ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡാന്ന് പറയാൻ കാരണം വയസ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും അതിന് പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവരിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് ദർ വൈബിങ് കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അവരെ ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമായത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ എൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ വരി വരെ കാണാതെ പാടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഞാൻ അതാ നോക്കിയത് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയ കുറെ വല്യമാര് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കൈയൊക്കെ കൊട്ടി ദർ വൈബിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓളം അപ്പൊ ഞാൻ പാടും പാടും വസീം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ ആ കുടുംബം മൊത്തം എന്റെ പാട്ടില് ആടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവരെ അവർക്കൊരു സംതിങ് ഗെറ്റിങ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി കാണുമ്പോ അതാ ഞാൻ എഴുത്തിനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എഴുത്ത് കൺവേ ചെയ്യലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പാടലും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ഒരു ഒരു ഒന്നും വേണ്ട അത് അങ്ങനെ പോട്ടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡാബ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്വപ്ന ലൈഫ് അല്ലേ കാരണം എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അവർ കൂടെ പാടുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ തന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയില്ലേ എനിക്ക് വിഷുവിലൊക്കെ കിട്ടലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചപ്പോ ഞമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രീമിങ് കിട്ടാറൊക്കെ പുറത്തു പുറത്ത് ആ ഒരു മൂഡിൽ പെര കത്തിക്കുള്ള മൂഡിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് പക്ഷെ അലഹമുല്ല നവ് ഹാവിങ് ദറ്റ് ലൈഫ് കാര്യം എന്റെ വാപ്പ പന്ത്രണ്ട് മാസമൊക്കെ മുന്നേ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓർമ്മ ശരിയാണ്ട് പാക്ക് പോകാത്ത അറുപത് വയസ്സായി ആ മനുഷ്യൻ മണവാളത്ത് ഒക്കെ ഇറക്കി അഞ്ച് മില്യന്റെ സ്വീകരണത്തിന് മാസ തിയേറ്ററിൽ മൂപ്പര മകന്റെ സ്വീകരണത്തിന് ഏഴ് മണിക്കുള്ള സ്വീകരണത്തിന് എന്റെ വാപ്പ അഞ്ചു മണി ആറു മണിയാകുമ്പോ പോയി നിന്നിട്ട് ഈ കണ്ട ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് എന്നോ കൂടി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോ മോന്റെ വൈക്ക് ജീവിച്ചോ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഏതൊരു അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനേ ഒരു ഗിറ്റാറും മ്യൂസിക്കിനും വേണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്ത് ആര്യ പോലും ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരൻ ഉൾക്കൊള്ള ആളെ മനസ്സ് വളരെ കുറവാണ് അത് ആ ഏത് വലിയ കുറേശിന്റെ പെരയിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഇതുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് എൻജിനീയറിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടർ പരിപാടി ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉള്ളവരെ തന്നെയാണ് ഞാനും ബി കോം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അയാട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സോ എഡ്യൂക്കേഷനെക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കണേ ജീവിക്കണം അവിടെ അല്ലേ ഒരു ആപ്പിനെ ശരിക്കണേ സോ അത് കിട്ടി എന്റെ വാപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മുമ്പ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി എന്നെ കണ്ടു അത്രക്ക തന്നെ ഉള്ളു എനിക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ മേലേക്ക് എന്താണ് മനുഷ്യൻ അതിനും വേണ്ടിട്ട് എന്താ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോണം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇപ്പൊ മുപ്പര് ആ ഗിറ്റാറ് പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള ഡാപ്സിന് അവർക്ക് ആ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഗിറ്റാറായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം മട്ടിനാവും ദാറ്റ് അവര് ചിന്തിക്കണേ കാര്യം സൊസൈറ്റി ആണ് ആ ചിന്ത അവരെ മനസ്സിൽ കിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ സോ അത് മാറ്റണം അതാണ് റെവല്യൂഷൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഏത് പറമ്പിലും തെങ്ങിന്റെ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും സ്വപ്നം കാണാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ മുന്നിൽ നടക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ നടന്ന മൂസിം പരാരിയൊക്കെ ടു ബി ഓണസ് വിത്ത് ഞാൻ കൊച്ചികൾക്കും ഇപ്പൊ പറന്നിട്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല അവര് കൂട്ട ആൾക്കാരെ ഒരു ചെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിജറ പോക്ക് ഉണ്ടായില് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒരു സഫർ അപ്പൊ മൂസിക്ക മാരി ഷാബാസ്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് അവര
ഒരു ഒരു സംഖ്യ ആൾക്കാരും നമ്മളെ നോക്കി കാണുന്നവരും ഹസിലില്ലാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ല അതിന് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണമില്ല പട്ടിണിയെടുക്കും എല്ലാരും ലൈഫിലും അനുഭവിക്കുന്ന സംഭവം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണിക്ക് പോകാൻ ഐ എം ഗോയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് കോളേജ് ഇനോഗ്രേഷൻ വിളിക്കുന്നു എന്റെ ഡേറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറെ പരിപാടികൾ വരുന്നു സോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വർക്കത്താണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതെന്നും ഉണ്ടായിക്കോണം എന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റും വാങ്ങും പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ഗുഡ് കണ്ടന്റ് മരിക്കണല്ല മരിച്ചാലും അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും നല്ല കണ്ടന്റ് കൊടുത്ത് ആരും ഇവിടുന്ന് താഴ്ത്ത് കൂവുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പോയി പോകുന്നില്ല ഉറപ്പായിട്ട് അതിൽ നല്ല ലൈഫാണ് അലഹമുല്ല ഐ ഹാവിങ് ഗുഡ് ലൈഫ് നല്ല പലർച്ച തിന്നാ ഉണ്ട് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സുഖമായിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ബ്ലസ്സിങ് അത് ഇഷ്ടമല്ല ചെയ്ത് ജീവിക്കുക പിന്നെ അല്ലാതെ കനവാണ് കുളിരാണ് കനവാണ് കുളിരാണ് മലബാറ് മലമാണ് മുഞ്ചാണ് മുത്താണ് കൽബിന്റെ കഷ്ണാണ് പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോക്കറ്റില് പത്ത് നാപ്പത് പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണ കാര്യം ഞാൻ എസ് എം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം എച്ച് ആർ ഇരുന്ന് ഇപ്പം മണവാളം തക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ബീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് എം എച്ച് ആർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിട്ട് ഇരുന്ന പെട്ടെന്ന് ട്രാക്കുകൾ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൽബം പണിയുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കൊളാബറേഷൻ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ദാബ്സി ഒരു പ്രവാസി ആവാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയ മനുഷ്യനാണ് അവിടുന്ന് പക്ഷെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അന്ന് അന്നത്തെ ഡാബ്സിയുടെ ഡ്രീംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ഞാനൊരു ട്രാവൽ കമ്പനി ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി യു എയിലായിരുന്നു ഷാർജയില് അപ്പോ ഞാൻ പഠിച്ചത് അയാട്ടായതുകൊണ്ട് എന്റെ ക ഒരു ട്രാവൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി അവിടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പോലെ കോട്ടും ചൂട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ഇട്ട് സെയിൽസും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങും കുറെ വീസൊക്കെ ഞാൻ പോയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാം സാഗർ നസീഹ് അങ്ങനെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കള് എനിക്ക് ആ സമയത്തിന്റെ കൂടെ അവരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തലക്കുമേൽ പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അത് ഞാൻ അറിയാതെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി പാട്ടൊക്കെ റെക്കോർഡിങ്ങും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പാട്ട് റാപ്പ് എഴുതുന്നത് അബുദാബിയിലുള്ളൊരു ഒരാളെടുത്ത് പോയി സ്റ്റുഡിയോക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ അന്നും മ്യൂസിക് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഗാനം മേൾക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആവുമ്പോ അന്നും പാട്ട് പാടിയിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമും പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ പാട്ട് എഴുതിയിരുന്നു ആരും കാണാതെ ഞാൻ റാപ്പ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് വന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ഗൾഫിൽ പണി പോയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് സോ അന്ന് ഞാൻ കൊലച്ചതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് എഴുതി അതായത് കൂട്ടുകുലവറിയിൽ അഴുകിയും പഴകിയും അവരൊരു കണിവിൻ്റെ മന്നം കണ്ട് വിളിക്കുന്ന ചോറ്റ പാത്രം ഊരൻ്റെ ഒക്കെ ആ സമയത്ത് വരണതാണ് അവിടുന്ന് ഞാൻ നേരെ പെരയിൽക്കൊന്ന് ഇരുത്തുമ്പോസ് ഇരുന്ന് എഴുതിയ പാട്ടുകളാണ് ഇതിന് മൊത്തം കൊലച്ചതിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് എഴുതുന്ന പാട്ട് റാപ്പിൽ റാപ്പ് അപ്പോൾ അത് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് റാപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു കാര്യം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ കുറെ കവാലിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി പാട്ടുകളും പാട്ട് പാടാൻ ഭയങ്കര പ്രാന്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു റാപ്പിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് അത് ഒരു പശൻ്റെ എഴുത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാതെ എൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ കയറിക്കൂടിയതാവും ഐ ആം പ്രൗഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയി കാണാണ്ട് ലൈക്ക് ആ ഓക്കെ ബേസ് ഡോൺ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് കാര്യം ഇപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അതിൽ കുറെ കുറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാം പക്ഷേ എഴുതുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ ഒരു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കണ മണ്ണിൽ ജനിച്ച മണ്ണാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഞാൻ പിന്നിട്ട എൻ്റെ കുറെ ഓർമ്മകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നാളെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും തലത്തിലോ എഴുതുക അത് കുന്റെ റബ്ബിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്റെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച
അതുപോലെ മണലിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ തിന്ന് വളർന്ന് മലർന്ന് നടന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വീടുകൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുള്ളത് സോ ദേ ആർ ദ ബാക്ക് ബോൺ സോ അതിന് മണലിന്റെ കാരുണ്യം നെഞ്ചത്തിൽ അറബന മൊയക്കണ മൊയക്കത്തിൽ ഇടിച്ചിട്ട് പിടുത്തിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് അതായത് അറബൻ എന്റെ ഡ്രീമായിരുന്നു മ്യൂസിക് എക്സ് ഡേറ്റിംഗ് മെയിൻ കുറക്കും തരാത്ത നെഞ്ചത്തിൽ അറബന മൊയക്കണ മൊയക്കത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് ഒന്ന് പറയുന്ന പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് പിടിച്ച് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് ഓക്കെ പിടിച്ച് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് അത് മണവാളത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓളമപ്പ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിന്റെ മൂടിലേക്ക് വരുമ്പോ മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് ഫോക്ക് സൗണ്ടായി മാറും അവിടെയാണ് കളി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇനി മാടനുണ്ട് മറുതുണ്ട് പൊട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വിഷയം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ട്രാക്സ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി സ്കെഡ്യൂൾഡ് ആണ് കാര്യം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല് ഓളമപ്പിലൂടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് ഞാനും സുശീലനും സിംഹക്കുട്ടിയും എസ് എം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ റാപ്പറാണ് അതുപോലെ സുശീലൻ പ്രൊഡ്യൂസറും എഞ്ചിനീയറും കൂടെയാണ് മിക്സ് മാസ്റ്ററും പിന്നെ അതിൽ എം എച്ച് ആർ വന്നു ജോക്കർ വന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കരിയർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഞങ്ങൾ കൊറേ ട്രാക്കുകൾ ഇപ്പം മലബാറി ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് ഞാനും എസ് എം ജോക്കറും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എസ് എന്നെ കണക്കിന് കാണാൻ കിട്ടി എം എച്ച് ആറിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യർ ആദ്യം ഞാൻ കാണുന്നത് പറ റാപ്പ് ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് നിങ്ങളല്ലേ മനുഷ്യരല്ലേ മലബാറി മലബാറി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആൽബത്തിൽ അത് ഉണ്ട് ആ പാട്ട് അതിനൊന്ന് റീ അതിന്റെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ ഉണ്ട് എം എച്ച് ആറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഷോക്കൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി കിടിലം വീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എന്റെ ഡ്രീമാണ് മലബാർ ആ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഒരു പാട്ടാണ് ഇനി അതൊരു വിസിൽ കൊടുക്കാത്ത മനപ്പൂർവ്വം കയ്യിൽ കുറച്ച് കായ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ലേബലുകളുടെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാക്ക് ഫോർ അവർ ട്രാക്ക് ആവും എന്ന് വിചാരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം പൈസ ഇസ് ബിഗ് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ക്വാളിറ്റി പോരല്ലോ ക്വാളിറ്റി വരണമെങ്കിൽ കായ് വേണം കായ് എവിടുന്നാ കിട്ടും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആർട്സിൽ എവിടുന്നാ കായ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേബിൾസ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇറ്റ് ഇയർ നോ കുറെ പേര് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സക്സസ് ആവണം ദിസ് ഇസ് ദ ടു ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഓൺ സക്സസ് ആയാലും പിന്നെ ആളാണല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യലിന് വാല്യൂ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണ ഒരു ലേബിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണ ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലേബൽ സപ്പോർട്ട് ആണോ അതാണ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കണക്ഷൻ അതാണ് ആരും പിടിച്ച് കെട്ടിടാതെ അവർക്ക് പോകണ്ടടുത്ത് പോവാം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ ഇവിടെ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് സിസ്റ്റം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ലേബല് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരോട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പുറത്ത് കേരളത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പുറത്ത് കടക്കണം എന്നുള്ള പൂതി കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ പണ്ട് നാട്ടില് അറിയപ്പെടുന്ന പാട്ടുകാരനായിരുന്നു ഡാബ്സി അറിയപ്പെടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കി ഓ ഏത് ഏത് തരും അവ ലാസ്റ്റ് പാട്ടാവില്ല അവ അവ പാടി തന്നെ അടിക്കുന്ന അവരെ ചങ്ങായിമാരോടൊക്കെ ഏത് പരിപാടിക്കും മാസ്റ്റർ പീസ് ഐറ്റം അവാവൻ അതിലാണ് ഓടുക പിന്നെ മധുവർണ പാടും പടവാള് പാടും കുറെ പാട്ടുകള് പിന്നെ അയനിലൊക്കെ പാട്ട് ആ സമയത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു പല പല കിറ പകലാനി ആ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിരുന്നു അന്ന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉഷാറായിരുന്നു അന്ന് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ള് ഷോ മീൻ അഗ്രഷനിലേക്ക് എത്തി റോ സൗണ്ട് അല്ലേ ആ മൂഡ് ഉണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പക്ഷെ ഒരു അന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുതലും മൊഹബത്ത് കലർന്ന പാട്ടുകളിലാ പോയിരുന്നു അത് കുറച്ച് പാടും പിന്നെ
ഏപ്രായെന്ന് തോന്നി ടു ബി ഓണസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ മനുഷ്യൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ പണി പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല റാപ്പിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൊതിയുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യുക അത് അന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊതിയ സോ അതിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്തി ഞാൻ മണവാളത്തെ ഗോഫ് കോസ് ഇൻഡ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആണെങ്കിലും കൂടെ പ്രൊമോഷൻ ട്രാക്കാണ് സിനിമൻ്റെ ലേബലിൽ ആ പാട്ട് സോ അത് സെക്കൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഗോവിന്ദ് വസന്തൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് രണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റി ഞാൻ അത്തരം ബഹുമാനിക്കുന്നു ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ആളും കോർ ഓഫ് അത്ര അടിപൊളിയല്ലേ പൂതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ പൂതികൾ എനിക്ക് റക്ഷേട്ടനെ എൻ്റെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര എൻ്റെ ഗുരു എന്നൊക്കെ ആ ഒരു മൂഡിൽ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കാര്യം മൂപ്പരും അവയിൽ ബാൻഡിനെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യം എനിക്കൊരു സോണിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണുന്നത് അവയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാ പാട്ടുകൾ മൊത്തം എനിക്ക് കേട്ട് പ്രാന്താവണ അവസ്ഥ വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഈച്ചേൻ്റെ ഒരു ഏരിയ സോ അതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ അഗ്രസൻ കയറി വന്നിരിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ശരി കാര്യം കറുകാറൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോ ഗ്രൗള് ഓട്ടോമാറ്റഡായി വന്നു പിന്നെ ഞാൻ റോക്ക് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡൗൺ ഒക്കെ നന്നായി കേൾക്കും ത്രീ ഡോസ് ഡൗൺ കൊറേ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കും അപ്പം ഡാബ്സിയുടെ മ്യൂസിക് നമ്മൾ ഇനി സിനിമകളിൽ കേൾക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് അതിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടാണെന്നും കൂടി പൂതിയുണ്ട് അത് സിനിമ പറഞ്ഞാലോ ഹരാണ് മാസം പടത്തിനൊക്കെ ഇടിയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടിട്ട് ആ ഭയങ്കര സുശിൻ ശ്യാമിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂപ്പര് ചെയ്യണ പണി അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓരോ പരിപാടി അവർ രണ്ടുപേരും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യണി ഞാൻ ഡാബ്സിയുടെ ഓരോ ട്രാക്ക് പറയും ഇതില് നമുക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹുക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഡാബ്സി പാടണം ഓക്കെ മലബാറി മലബാറിയിൽ തുടങ്ങാം മലബാറി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് മലബാറി ഒരു തുണി ചായ ഒരു പരിപ്പൊടിയും ചായയും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു ഡബ്സി ആ ചിന്തയാണ് കാര്യം ടൗസറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കും കുറെ കടിയുണ്ട് തിന്നാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കളിക്കാൻ പോണം കൂടി കളി ബസ്സിന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടത്തുന്നു ഓരോട് ചോദിക്കൂല മാങ്ങൊക്കെ അവര് മുറിച്ചിട്ട് തിന്നാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞമ്മളടുത്ത് വരുന്നത് കനവാണ് കുളിരാണ് മലബാർ മലമാണ് മുഞ്ചാണ് മുത്താണ് കൽബിന്റെ കഷ്ണാണ് തേനാണ് പാലാണ് കായാണ് പൂവാണ് ഞങ്ങളുടെ മലബാർ പൊന്നാണ് മലബാർ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡബ്സി ഡബ്സിയുടെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഡബ്സിയുടെ ഒരു അഡീഷൻ കൊടുത്ത മലർ കൊടിയെ മലർ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതെ അതാണ് അത് ഉറപ്പാണ് എന്റെ ഉമ്മ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാന് മുടിയെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് മുടി ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ ആയിജി എന്താണ്ടാ ജി കാട്ടിച്ചേക്കണം അപ്പൊ എന്റെ ആ മുണ്ടം കൊട്ടിയ എന്താ അപ്പൊ കാട്ടിയേക്കണ അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവര് വിളിക്കണേ മുണ്ടം കൊട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റബ്ബെ വിളിച്ചേക്കും പറമാണി ഒക്കെ ആ ഒരു കോളാണ് എന്റെ കീക്കർത്തും എപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് ആയിയായ കാര്യം കുറെ പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് കീക്കർത്തും അറിയില്ല അതാണ് അറിയില്ല നോ ബഡി നോസ് എന്റെ ഇന്റൻഷനിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ മലർക്കൊടി നമുക്ക് റീവർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പാട്ടാക്കാൻ തോന്നിയപ്പോഴാ മല മലർക്കൊടി ഞാനും ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കോഴിക്കോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ തോന്നിയ ഒരു വെറുതെ തോന്നിയ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ബീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രാവിലെ എഴുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒമ്പത് മണി ആ സമയം കെത്തുമ്പോഴത്തേനും പാട്ട് റെസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ബീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ ഫ്രീ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഫ്രീ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ്ലി ഒരു ബീറ്റ് വന്നതാണ് യൂട്യൂബിൽ പ്ലേമ്പോ അപ്പൊ കിട്ടി അങ്ങനെ അറിയാതെ അതിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടി
ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ട്രാപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് സൗണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഋഷീനൊക്കെ ഋഷി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സൗണ്ടിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഋഷി ആയാലും ആ മ്യൂസിക് ഓനക്ക് ഫസ്റ്റ് അയച്ചെന്നപ്പോ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റിൽ തന്നെ ഓഫ് സാധനം കൊള്ളാനുള്ള പരിപാടി പിന്നെ ഞാൻ ഈ രാമായണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പാടത്തേക്കൊക്കെ പോയാല് ഇപ്പൊ ചങ്ങരംകുളത്തിൽ കീക്കരുള്ള ഒരു പാടുണ്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒതുളൂര് ഒതുളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഏകദേശം മരുഭാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നവരെ കളി മരുഭ് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇരുട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം ചർട്ടൊക്കെ അയച്ചിട്ട് വേറെപ്പോ ഉണങ്ങാള് ഇരുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പാട്ട് കേക്കലുണ്ട് അതായത് അമ്പലങ്ങളിൽ വെക്കണ സാധനം ഒരു പാടിറങ്ങിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക ശാന്തിയില് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാധനം അതിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് അത് സാമ്പിൾ ചെയ്തതാണ് പൊട്ടൻ ആ സാധനം ഒരു ഫോൺ വോക്കലിൽ നിന്നാണ് അവനത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇതൊക്ക കിട്ടിയത് അമ്പലം പരിപാടി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഞാൻ നോണ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ചങ്ങായി വെറുതെ ഉദ്യന മണ്ടത്തരം അതേ പോലെ അനുഭവം മറിച്ചൊക്കെ കഴിയില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതാണ് പൊട്ടൻ ആ ഒരു ഒരു വാലക്കാരൻ നെഞ്ചാണ് ലഞ്ചിക്കൊഞ്ചണ കണ്ണഞ്ചും ഒരു ചെഞ്ചൊടിമാരൻ ഇത് മൂസിക്കാണ് മണവാളം തഗ് എന്നുള്ള പേരിട്ട് ഇത് അറുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാർ കണ്ട പാട്ടാണ് യൂട്യൂബില് അതാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കൂടെ എടുക്കുക ആളുകളോട്ട് എല്ലാരും ജനിച്ചു വളർന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉയരാനാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എക്സാക്ട് ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ നെയ്യത്ത് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണ തന്ന് പഠിച്ച ഒരു ചാക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പറ തന്ന മൂടെ കിട്ടി അത് ഒരു ലോഡൻ്റെ ഇറക്കി ചെന്ന് ലോകം മൊത്തം ഡാൻസ് കളിച്ച് മൂന്ന് കോടി റീൽസൊക്കെ റീല് സുബാന ഞാൻ ഒരു മാസത്തിന്റെ മേലെ ഇന്നും ഇന്നും എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റിൽ വരും മോ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ മോനെ മോന്റെ പാട്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കും എന്റെ മോൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് വെച്ചാൽ എന്റെ മോള് ചോറ് കഴിക്കും കരച്ചില് അപ്പൊ ഇവര് വരെ സ്നേഹമൊക്കെ തരുന്നത് ഞാൻ ഈ നാലുപേര് എഴുതിയിട്ട് അത് ഇറക്കി വിട്ടതിന്റെ കാരണത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര സ്നേഹം തരുന്നത് സോ അതിൽ സംതിങ് ഉണ്ട് സന്തോഷം ഞാന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നടക്കണ ഒരുത്തനാ നാട്ടിൽ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വിധം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നശിച്ചു വരുന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണേ അവരോട് വിദേശവും വെറുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതാണ് അതല്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാട്ടണ വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരാൾ അപ്പിയറൻസ് നോക്കിയിട്ട് വില ഇരുത്തേണ്ട ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഈ പാട്ട് എങ്ങനെയാ തലിമാലിലേക്ക് വരുന്നേ ഇത് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഷറഫ് കിം മൂസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സിദാൻ അഷറഫ് ഖാന്റെ മോൻ നല്ല കമ്പനിയാണ് ഓപ്പുന്നത് ഓന് പാട്ട് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പൊ ഓനക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതിരി ഈ പാട്ട് കേട്ടു സോ അവനക്ക് അല്ലാതെയും ഞാന് റിലീസ് ചെയ്യാത്ത കുറെ ട്രാക്കുകൾ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളരെ ലിസ്റ്റഡ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പൊ ശേഖർ ബൈക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ പാട്ടുകൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ സീനിൽ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺസ് വെരി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ബ്രദറെ പോലും ഈ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കിടിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് അവർക്ക് സൗണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയും മോനേജ് ചെയ്യണ പണി അടിപൊളി അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു മൈലേജ് ആണ് എന്റെ ആ സമയത്ത് കിട്ടി പിന്നെ ഷാബാസ്ക ഡാപ്സി എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈ പോയിരുന്നു വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ കറി ലക്ഷ്യം ഞാൻ എസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മൂന്ന് നാല് പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിയിലാകെ തല്ലും പിടുത്തും ബനു ഗൾഫി കറങ്ങിയേക്കണം വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഞാൻ കായില്ല മോനെ നോക്കണോ ബേരെ നോക്കണോ അതൊക്കെ സീനല്ലേ തിരിച്ചു പോയിക്കോ നമ്മള് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ കാര്യം വെച്ചാൽ ആറ് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ പണിയെടുത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ കാട്ടിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ ലൂസുള്ള കുപ്പായിട്ടിട്ട് കയറി നടക്കിട്ട് കൊറേ കോട്ടായി പിന്നെ നേരെ ലുങ്കിത്തുണിയായി പിന്നെ ലുങ്കിത്തുണിയിൽ നാടോട്ടം വീട
അപ്പോൾ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള സാധനം കൊടുക്കണം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് കോൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ളവരൊരു നമ്മൾ അത്രയും പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണം മസ്റ്റ് അങ്ങനെ നേരെ മ്യൂസിക്കാന്റെ അടുത്തെത്തി അവരെല്ലാരും കേട്ടു പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയി അന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പാട്ട് ഈ അന്ന് പകുതി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പകുതി പിന്നെ സെക്കൻഡ് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങള് ഞാനും എം എച്ച് ആറും എസ് എം കൂടി വീണ്ടും ഇരുന്നു പിന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ഏരിയനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി അത് വർക്കായി ആ ഹൗസ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഏരിയയിൽ ബിൽട്ട് കൊടുത്തു പാട്ട് മൊത്തം അതിൽ റൺ ചെയ്യിച്ച് ഡ്രോപ്പും ആ ജി ഹൗസ് മോഡിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വർക്കായി അപ്പം ആ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടാണ് അത് ആക്ച്വലി എങ്കിലും കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മാപ്പിൾ ഇറ്റ് മൈ കൾച്ചർ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൾച്ചർ തന്നെയാണ് ഏത്തച്ചൻ നമ്മളെ നാട്ടുകാരനാണ് സോ കുറെ അതിൽ പ്രതിഭകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് കല തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പണി പാളൂ പേടിയുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ ഒന്നും ആവാതെ എവിടെ എത്താതെ പോവോ ഈ പാട്ട് പാടൽ മാത്രല്ല ഓഡിയോയിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല മിക്സിങ് എഞ്ചിനീയർ കേരളത്തിൽ റയറാ സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സ് എഫക്ട്സ് കുറെ പണികൾ ഇതിൽ എടുക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്രയും സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സൗണ്ട് അടുത്ത പാട്ടിലേക്കോ ഇതും പ്രൊമോഷൻ സോങ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേ ഓളം അപ്പ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് തന്നെ അതായത് തഞ്ചത്തില് താളത്തില് കാനോത്തിന് പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂട്ടുണ്ട് അതിൽ ആടുണ്ട് അതിൽ പാടുണ്ടോ ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ വേണ്ട പിന്നെ അത് മറി ഓളത്തില് കൂട്ടായിട്ടാടാനായ ആളുണ്ടോ ഭാര്യന്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു പട 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 പടച്ചിന്റെ പടച്ചോന്റെ ഒരു പടപ്പാണ് അത് മനുജ നിയമ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഐ എം ആസ്കിങ് ഓക്കെ ജോണ് കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് സോ കൊടുക്കും എന്നുള്ള വാക്ക് പറയണ്ട ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കണേ ഓൻ ഓനക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതുപോലെ ഓനക്കും ഓൾക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതാണ് സോ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതും ഇതിനെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ പടപ്പാട്ട് ബദർപ്പാട്ട് ഇപ്പൊ കിളിയേ മീനാരത്തില് വലം വെച്ച് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഏതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എന്തേലൊക്കെ വൈകുന്നേരം കൊറേ പാട്ടിന് ഇപ്പൊ വന്നിണ്ട് കാഫു മല ചെയ്യു ബ്രോ ആ മല ചെയ്യു ബ്രോ പറയുണ്ട് കാഫു മല ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പറയാം അങ്ങനെ കാഫു മലയുടെ പോസ്റ്റർ ഇട്ടൊരു ഡ്രില്ല് അടിച്ചു എല്ലാരും വിചാരിക്കണം ഇപ്പൊ ഡ്രില്ല് 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 ഇപ്പൊ രോമാഞ്ചത്തില് പാട്ട് ഡ്രില്ലാണ് അമ്മാരി തൂപ്പാത്തു വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ചെയ്ത പാട്ട് സോ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ നല്ല കോറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മുന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ചൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോർത്ത് ഇപ്പൊ റാപ്പേഴ്സ് പാട്ടില് സിനിമയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി അതൊരു സീൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഗ്രോ ആണ് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്ക് വകുപ്പുള്ള സംഭവമാണ് ഇതില് മറ്റേ പാട്ടില്ലേ പത്തിന്റെ പൈസ ചാഞ്ഞടി മറിഞ്ഞടി തടുത്തടി പൂട്ടും ഇൻഫോം 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 അടുക്കും ഇൻഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കോഴിക്കളി അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഒഴിച്ചാ പോയിഞ്ഞ അതില് ഒഴിച്ചാ പോയിഞ്ഞ അതിനു പത്തിന്റെ പത്ത് കായില്ലാത്ത സമയമാണ് ഈ അസിലിങ് ടൈമിൽ എഴുതിയ പാട്ടാണ് അതായത് പത്തിന്റെ പൈസക്ക് ഗതില്ലാണ്ടാണേലും പോണുണ്ട് ജിന്തഗി ചെത്തായി സെറ്റായി എണ്ണാനോ കായ് എന്റെ പോക്കറ്റിലില്ലേലും വല്ലാണ് ഹാപ്പിയാണ് പൊന്നാര മുത്തകളെ പത്തിന്റെ പൈസ ഗതിയാണേലില്ല പിന്നെ നേരെ ഒഴിച്ചാ പോയിഞ്ഞ അതില് പാട്ടാണ് സൂപ്പർ താങ്ക് യു ഡാബ്സി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്നും തരൊന്നുമില്ല നിനക്ക് പറയാനുള്ള കൂട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല സീരിയസ്ലി നിങ്ങളെ പരിപാടി അടിപൊളിയാണെന്നുള്ള ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതുപോലെ മലബാറിന്റെ ഡബ്ബ പാടിക്കോണ്ടെ അത് ലോകം കേട്ടോണ്ടെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മുഖാമുഖം ഒരു ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭാഷണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനായിട്ട് ചാമറ്റിയിൽ ഭയങ്കര 